வணக்கம் இன்னைக்கு டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப்ங்கிற டாபிக்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரூவ் தட் ரூட் டூ இஸ் இரேஷனல் இப்ப இதை எப்படி எந்த மெத்தட்ல ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னா நமக்கு ப்ரிமிசஸ் எதுவும் இல்லாம வெறுமான கன்க்ளூஷன் மட்டும் இருக்கு ப்ரிமிசஸ் எதுவும் எக்ஸ்பிளிசிட்டா இல்லை வெளிப்படையா இல்லை கன்க்ளூஷன் மட்டும் நமக்கு தெரியுது அப்ப நமக்கு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரூஃப் யூஸ் பண்றது தான் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப ப்ரிமிசஸ் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா நான் அசீவ் பண்ணிக்கிறேன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ப்ரிமிசஸா எடுத்துக்கிட்டு கன்க்ளூஷன் எதை எடுத்துக்கணும்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ ரூட் டூ இஸ் இரேஷனல் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க அதை கன்க்ளூஷனா எடுத்துக்கிறேன் இன்டைரக்ட் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்க ப்ரிமிசஸ் கூட அதாவது பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் ஆன் நம்பர்ஸ் கூட நெகேஷன் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷனுடைய நெகேஷன் அப்ப ரூட் டூ இஸ் இரேஷனலுடைய நெகேஷனையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டும் கம்பைண்டா ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஃபால்ஸ் வேல்யூ வரணும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த நெகேஷன் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் எடுக்கிறேன் கன்க்ளூஷன் ரூட் டூ இஸ் இரேஷனல் அதோட நெகேஷன் என்ன ரூட் டூ இஸ் நாட் இரேஷனல் அதாவது ரூட் டூ இஸ் ரேஷனல் அப்படிங்கிறத அசியம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி ரேஷனல் நம்பர்னு எழுதணும்னா அதை பி பை கியூங்கிற ஃபார்மெட்ல எழுதலாம் பி பை கியூங்கிற ஃபார்மெட்ல எழுதும் போது நமக்கு பியும் கியூவும் காமன் ஃபேக்டர் இல்லாத மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பிப்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது காமன் ஃபேக்டர் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும் த்ரீ பை செவன் வரும் அதுவும் என்ன நம்பர் தான் அதே நம்பர் தான் அதே ரேஷனல் நம்பர் தான் ஈக்குவல் டு த சேம் ரேஷனல் நம்பர் தான் பட் த்ரீ பை செவனில் காமன் ஃபேக்டர் இருக்காது அது மாதிரி பி பி கியூக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இருந்தால் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு காமன் ஃபேக்டர் இல்லாத மாதிரி நாம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் டூ ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை கியூ ஸ்கொயர் வரும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஸ்கொயர் வரும் டூ மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால பி ஸ்கொயர் ஈவன் நம்பராக இருக்கும் பி ஸ்கொயர் வந்து பி இன்ட்டு பின்னு எழுதலாம் நமக்கு ஈவன் நம்பர் இன்ட்டு ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னு தெரியும் ஆட் நம்பர் இன்ட்டு ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பர்னு தெரியும் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் பியும் கண்டிப்பாக ஈவன் நம்பராக இருக்கும் பி ஈவன் நம்பர்னால் பி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு சம் நம்பர்னு எழுதலாம் இதை கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் டூவில் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இப்போ டூவும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணோம்னா கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எம் ஸ்கொயர் டூ மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால கியூ ஸ்கொயர் ஈவன் நம்பராக இருக்கும் அப்போ கியூவும் ஈவன் நம்பராக இருக்கும் அதே ஆர்கியூமெண்ட்டு கியூ ஸ்கொயர் ஈவன்னா கியூ யூ ஈவன் கியூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு என்னன்னு எழுதலாம் இப்போ தேர்ட் ஈக்கேஷனும் ஃபோர்த் ஈக்கேஷனையும் பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் என்ன இருக்குது டூ ஃபேக்டராக இருக்குது அப்போ பிக்கும் கியூக்கும் காமன் ஃபேக்டர் என்னவாக இருக்குது டூன்னு இருக்குது பட் நாம் இங்கே என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் பிக்கும் கியூக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றை ஒன்று கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுது இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எதனால் வந்தது அப்படின்னா நாம் பண்ணியிருக்கிற அசம்சனால் நான் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ரூட் டூ இஸ் ரேஷ்னல்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அசம்சனால் தான் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தது அப்போ இந்த அசம்சன் தப்பு அப்போ ரூட் டூ இஸ் ரேஷ்னல்ங்கிறது தப்பு ரூட் டூ இஸ் இரேஷ்னல் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கரெக்டு ஸோ இதோட ப்ரூஃப் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம் நன்றி